డాక్టర్ స్టాక్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం మూత్రపిండము మానవుని శరీరంలో ఒక మహాత్పురుషమైన అంగము కిడ్నీని ఒక సూపర్ కంప్యూటర్తో పోల్చవచ్చును ఎందుకంటే కిడ్నీ నిర్మాణము చాలా అనిర్దిష్టముగాను మరియు జటిలముగాను ఉంటుంది కిడ్నీ శరీరంలోని రక్తాన్ని శుభ్రం చేసి మూత్రమును తయారు చేస్తుంది శరీరము నుండి మూత్రమును బయటకు పంపించే పని మూత్రనాళం అంటే యురేనరీ మూత్రాశయము యురేనరీ బ్లడ్ మూత్రము ద్వారా యురేర్మెట్రీ ద్వారా జరుగును ఇంతటి మహాత్తర పనులు చేసి కిడ్నీ గురించి మనతో చర్చించడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు నిమ్స్ హాస్పిటల్లో నెఫ్రాలజిస్ట్ విభాగ అధిపతిగా పనిచేస్తున్న డాక్టర్ శ్రీభూషణ్ రాజ్ గారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం మీరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేయండి నమస్కారం డాక్టర్ గారు నమస్తే అమ్మా డాక్టర్ గారు చెప్పండి కిడ్నీ మార్పిడి అనగానే ఎప్పుడైతే శరీరంలో రెండు కిడ్నీలు కూడా చక్కగా పనిచేస్తున్నంత కాలం మనకి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు హ్యాపీగా అది మీరు అన్నట్టుగానే చాలా బ్రెయిన్ కంప్యూటర్ బ్రెయిన్ అటువంటిది ఎందుకంటే కిడ్నీకి తన ఒక విచక్షణ జ్ఞానం ఉంటుంది అంటే ఏది మనకి కావాలి ఏది మనకి వద్దు ఎంత మనకి కావాలి ఎంత మేరకు అయితే ఎక్కువ హాని చేస్తుంది ఎంత మేరకు మినిమంగా ఉంటే శరీరానికి బాగుంటుంది ఎంత కావాలి ఎంత అక్కర్లేదు ఏమేం కావాలి ఏం అక్కర్లేదు అన్న రకరకాల పదార్థాల విషయంలో దానికి రకమైనటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటుంది సో అది బ్రెయిన్ లాగానే పనిచేస్తుంది ఏం చెప్పాలంటే అంటే శరీర లోపల బ్రెయిన్ ఉన్నటువంటి అవయవం అంటూ ఉంటుంటారు కిడ్నీని సో ఇట్లాంటి అద్భుతమైనటువంటి కిడ్నీ మీరు చెప్పినట్టుగానే బాగా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే బాగా పాడైపోతుందో పాడైపోవడం కూడా ఒక క్షణంలో ఏదో ఉన్నప్పుడంగా ఏమీ జరగదు చాలా రేర్గా ఉన్న సందర్భాల్లో తప్పిస్తే అయితే చాలా సంవత్సరాల తరపడి నెమ్మది నెమ్మదిగా తగ్గుతూ 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 ఏదో ఒక రోజు ఇకపై శరీర అవసరాలు తగ్గట్టుగా ఇక కిడ్నీ యొక్క పనితనం ఉండదు దానికి ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఆలోచించాల్సిన ఏర్పరచుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్ప ఉంది అని చెప్పి శరీరం ఎప్పుడైతే నిర్దేశిస్తుందో ఇకపై ఈ మలిన పదార్థాలు రక్తంలో పెరిగిపోతున్న చెడు పదార్థాలను విష పదార్థాలను తీసేయడం అన్నది ఈ కాసింత పనితనంతో సాధ్యం కాదు కిడ్నీకి ఇక సో ఈ పదార్థాలను తీసేస్తే మంచి మార్గం ఇంకేదన్నా ఎన్నుకోండి అని శరీరం మనకు చెప్పినప్పుడు మనం కిడ్నీ డయాలసిస్ అంటూ మొదలు పెడుతూ ఉంటాం ఈ డయాలసిస్లో రక్తాన్ని పూర్తిగా శుద్ధి చేస్తూ కాలక్రమేణా శరీరం మంచిగా చేసుకుంటూ ఉంటాం అయితే అది జీవితకాలానికి జరిగే ప్రక్రియ జీవితాంతం డయాలసిస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి లేదా కిద్ది మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే కిద్ది మార్చుకుంటామో కిది మార్చుకోవడం అనేది సక్సెస్ఫుల్గా జరుగుతుందో అప్పుడు మనకి డయాలసిస్ అవసరం పడదు సో కాబట్టి డయాలసిస్ తర్వాత జరిగే ప్రక్రియని మనం కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటూ ఉంటాము కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే ఇకపై పూర్తిగా వంద శాతం పాడైపోయిన కిడ్నీకి ప్రత్యామ్నాయంగా ఉన్నటువంటి డయాలసిస్ యొక్క పరిధిని దాటి మనం దానికి అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయమైనటువంటి కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసుకోవడం అనేది ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో అప్పుడు మనకి శరీరంలో కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఒక కొత్త జీవితాన్ని ఒక నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక రకంగా ఒక పునర్జన్మని ఇవ్వగలిగే అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఓకే డాక్టర్ గారు మరి కిడ్నీ మార్పిడి ఎప్పుడు అవసరం పడుతుంది కిడ్నీ మార్పిడి ఎప్పుడు అవసరం పడదంటారు ఇంతమంది నేను చెప్పినట్టుగానే కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవ్వగానే చాలామంది పరిగెత్తుకొని మా దగ్గరకు వచ్చేసి నా కిడ్నీ డ్యామేజ్ ఎందున్నారు నేను కిడ్నీ మార్చుకుంటాను అంటూ ఉంటారు కిడ్నీ డ్యామేజ్ అనేది కొన్ని దశల్లో జరుగుతూ ఉంటుంది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు దశలు వీటికి ఒక కాలం నిర్దేశిస్తుంది ఏ దశలో మనం ఎన్ని రోజులు ఉండాలి ఎన్నేళ్ళు మనం ఒక దశలో ఉండగలుగుతాము ఎప్పుడు దశ తిరిగితే మరి మనం దశలో మార్చుకుంటాము అనేది ఒకటి మనకి సమయంతో మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అంటే దానికి కొన్ని ఏళ్ళు కూడా పడుతూ ఉంటాయి ఇట్లా కిడ్నీ బాగలేదు అని చెప్పగానే వెంటనే ఏదో కిడ్నీ మార్చుకోవడం వెంటనే అవసరం అన్నట్టుగా చేసే ప్రక్రియ అనేది సరికాదు చాలా పాతకాలంలో ఎప్పుడైతే ఆరోగ్యశ్రీ వచ్చిన కొత్త కాలంలో చాలామంది పేషెంట్స్ రెండు రెండు పాయింట్ ఐదు క్రియాటిన్ దగ్గరే అంటే కిడ్నీ ఒక జస్ట్ ఒక నలభై యాభై శాతం పాడైనప్పుడే వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు డాక్టర్ గారు మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడే ఉంది కదా కిడ్నీ మార్చుకోవడం మాకు ఫ్రీగా అన్నారు ఇప్పుడే మార్చేసుకుంటానండి మా చెల్లెలు కూడా రెడీగా ఉంది కిడ్నీ ఇవ్వడానికి నేను చేసి మార్చేసుకుంటాను అడుగుతూ ఉంటారు అలా కాదు కిడ్నీ వందకి వంద శాతం పాడినట్టుగాను ఇకపై మీ శరీర ధర్మానికి అది సహకరించే విధంగా లేనట్టు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మాత్రమే మనం కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసుకుంటాం సో కాబట్టి కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఈ సీకేడి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనే స్టేజ్లో చిట్టు చివరి దశ అయినటువంటి ఐదో దశలో ఇక అది కూడా ఒక అది కూడా కొన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఆ దశ కూడా అంటే చాలా ఏళ్ళు ఉంటుంది పొడుగ్గా ఆ ఏళ్ళలో ఎక్కడొక చోట మనకు ఉన్నటువంటి ఇతరత్ర అంశాల పరిగణలోకి తీసుకొని డాక్టర్ నిర్దేశించి ఇప్పుడు మీరు ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి అప్పుడు ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తారు ఓకే అండి కాల్ తీసుకుందాం హలో ఓకే డాక్టర్ గారు అసలు కిడ్నీ మార్పిడి ఎందుకు అవసరం అంటారు అంటే మన శరీరం యొక్క ధర్మంలో కిడ్నీ రకరకాల పనులు చేస్తూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా రక్తాన్ని శుద్ధి చేయడము మల్లె
అవి మనకు హాని చేస్తూ ఉంటాయి ఇటువంటి పదార్థాలని సుమారు మనము రెండు వందల నుంచి రెండు వందల యాభై దాకా కనిపెట్టాం ఐదు వందలకు పైగా ఇటువంటి పదార్థాలు మన రక్తంలో కిది పాడైపోతున్నప్పుడు పేరుకుపోతూ ఉన్నట్టుగా మనకు సమాచారం సో కాబట్టి ఇటువంటి పదార్థాలను తీసేయడం అనే ఒక మహత్తర కార్యక్రమానికి ఇది నిజంగానే చక్కగా చేకు చేకూరుస్తూ ఉంటుంది అలా కాకుండా కొన్ని పనులు కూడా చేస్తుంది ముఖ్యంగా వాటిలో ఎముకలు బలంగా ఉండడానికి మనకు కావాల్సినటువంటి క్యాల్సెట్రియాల్ అనే విటమిన్ డికి సంబంధించినటువంటి అద్భుతమైన పనితనపు రూపాంతరంగా ఉండే ఒక పదార్థాన్ని తయారు చేస్తుంది దానికి తోడుగానే ఏత్రపాయిట్ అనే హార్మోన్ ఒకటి తయారు చేస్తూ ఉంటుంది ఈ హార్మోను ఒక వెహికల్ లాగా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే ఒక బస్సు లాగానో ఒక లారీ లాగానో ఒక వెహికల్ లాగా పనిచేస్తూ ఇది రక్తంలో ఉన్నటువంటి హిమోగ్లోబిన్ని అంతా కూడా తన తన మీద దాంతో పాటు తీసుకెళ్తూ ఎర్రత కణాల్లో పెట్టి ఎర్రత కణాల ద్వారా అది రక్తాన్ని పెంచే విధంగాను తద్వారా ఆక్సిజన్ తీసుకుని ఆక్సిజన్ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మూల్ మారుమూల ప్రదేశాలకు సైతం ప్రతి కణజాలకి సైతం తీసుకెళ్లే విధంగా ఆక్సిజన్ తోడ్పడే విధంగా ఉంటుంది సో కాబట్టి ఎత్తుపడిన హార్మోన్ కూడా ఉంటుంది అలాగే రెనీ నడిపడే పదార్థం కూడా రక్త నాళాల సంకోచ వ్యాకోచాలను అది ప్రభావితం చేస్తూ బీపీ పెరిగే విధంగాను బీపీకి నియంత్రించే విధంగాను ఉన్న పదార్థం కూడా కిడ్నీలో తయారవుతుంది సో కాబట్టి ఇటువంటి పదార్థాలు ఎప్పుడు తగ్గిపోతాయో కిడ్నీ బాగా పనిచేయనప్పుడు వాటి యొక్క అవసరమైన శరీరానికి ఉంటుందో అప్పుడు శరీరం నిన్ నెమ్మదిగా పాడైపోవడం మొదలవుతూ ఉంటుంది అంటే మనకు తెలియకుండానే చాలా నిశ్శబ్దంగా శరీర లోపల అనేక అనేక మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి కిడ్నీ పేషెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా పై కనిపించేంత మంచిగాను నిశ్శ మంచిగా ఆనందంగాను అందంగాను కనపడరు లోపల చాలా విచ్ఛిన్నకర ప్రక్రియలు విధ్వంసకర ప్రక్రియలు జరిగిపోతూ ఉంటాయి వీటన్నిటికి అనుగుణంగా శరీరం పాడైపోతున్నప్పుడు వాటికి ఆపడానికి శక్ శక్తి ఉన్నటువంటి మందులు మన దగ్గర అంటూ ఏమీ ఉండవు సో కొన్ని విధాలుగా ఒక నలభై యాభై శాతం దాన్ని బాగా చేరిగినా ఇంకొక నలభై యాభై శాతానికి పైగా మనం బాగా చేరిన పరిస్థితి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రత్యే అమ్మాయి అనేది డయాలసిస్ రూపంలోనూ తర్వాత ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ రూపంలోనూ చేసుకోవాలి కిడ్నీ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకి డయాలసిస్ అనేది కేవలం ఒక తాత్కాలిక ప్రత్యామ్నాయం లాంటిదే అంటే కిడ్నీ ఇరవై నాలుగు గంటలు పని చేస్తూ ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ దాని పని ఉంటుంది అని అనుకుందాం కానీ మనం డయాలసిస్ మాత్రం కేవలం కొన్ని గంటలే చేస్తాం అది కూడా రోజు విడిచి రోజు చేస్తాం రోజుకి నాలుగేసి గంటలు చొప్పున రోజు విడిచి రోజు చేస్తే నెల వారానికి కనీసం పన్నెండు గంటలు నాలుగు మూడు పన్నెండు గంటలు డయాలసిస్ చేసుకుంటే మన శరీరానికి సప్ సరిపడే విధంగా ఒక కిడ్నీ యొక్క పనితనం జరగబడుతుంది ఈ డయాలసిస్ అనే ప్రక్రియ ద్వారా అంటే కిడ్నీ లేనప్పటికీ కూడా కిడ్నీ చేసే పనిలో కనీసం ఒక పదిహేను ఇరవై శాతం ఈ డయాలసిస్ ప్రక్రియ చేయగలుగుతుంది మిగతా అంతా కూడా మన మందు రూపంలో మిగతా ఇతరత్ర విషయాల రూపంలో మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో కాబట్టి ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసుకోవడం అనేది ఎప్పుడైతే కిడ్నీ మన అవసరాలకి తగ్గట్టుగా పనిచేయలేకపోతుందో వందకు వంద శాతం పాడైపోయి అప్పుడు మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం తగ్గలేదు ఇది కేవలం ఒక ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఒక కండ యొక్క కదలికల్లో వచ్చిన మార్పుల వల్ల అదలా నిస్తేజితంగాను అలా నిలిచిపోయినట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి పైనటువంటి మెత్తడి ట్యూబ్ అంతా కూడా వాచినట్టుగా అయిపోయి వాచి అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి మీరు అన్నట్టుగా ప్రాబ్లం ఏం లేదు మళ్ళీ రెండోసారి చేయించుకోండి తప్పేమీ లేదు అది పెద్ద ఆపరేషన్ లేవి కాదు మీరు భయపడకండి అలా చేసుకోవడం ద్వారా అతని కిడ్నీ రక్షించబడుతుంది చాలా ఏళ్ళు కిడ్నీ ప్రాబ్లం లేకుండా అతను చాలా మంచిగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి డాక్టర్ చెప్పడం మీరు తప్పేమనుకోకుండా ఆ ప్ర ఆపరేషన్ చేయించుకోండి తప్పేమీ లేదు ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే మేడం నా పేరు ఇస్మా అండి ఓకే అండి మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు సమస్య ఏంటో చెప్పండి యా హలో చెప్పండి హలో చెప్పండి 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 మీ ప్రశ్న స్పష్టంగా లేదు మీ గొంతు స్పష్టంగా లేదు అనేది మంచి మందు కాదు అది యాక్చువల్లీ చాలా కష్టమైన పరిస్థితుల్లో నొప్పులకి ఇచ్చేయించేటువంటి ఇంజక్షన్ రూపంలో కానీ ట్యాబ్లెట్ రూపంలో కాన
సో కాబట్టి ఇటువంటి మందులు చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో తరచూ వేసుకోవడం ద్వారా కిందీలు పాడైపోవడం అనేది మేము ఆల్రెడీ చూసేసాము ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా కింది పాడు చేసే మందుల్లో మొట్టమొదటి అగ్రస్థానం తీసుకున్నటువంటి మందులు ఈ పెయిన్ కిల్లర్ వాటిలో డైక్లోఫెనాక్ చాలా పెద్దది కాకపోతే చాలా అద్భుతమైనటువంటి పెయిన్ కిల్లర్ దీని ఇంజక్షన్ తీసుకుంటే నొప్పి జడాల మంది తగ్గిపోతుంది ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ రాకుండా బోళ్ళని రోజులు మీకు నొప్పి రాకుండా ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే అది చాలా అదే సమయంలో చాలా నిశ్శబ్దంగా శరీరం లోపల ఉన్నటువంటి అవయవాలను పాడు చేసి ముఖ్యంగా కిడ్నీలని ఇవన్నీ పాడు చేస్తూ ప్రధానంగా కిడ్నీని ఎక్కువగా పాడు చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ కిడ్నీ పాడవలేదని మీరు అనుకున్నా లేదా పాడైపోయినట్టుగా అనిపించి మళ్ళీ తిరిగి బాగైందని మీరు అనుకున్నా అది చాలా తాత్కాలికమే దాని ప్రభావం కిడ్నీ మీద ఉంటుంది చాలా దీర్ఘకాలికంగా కూడా ఇది కిడ్నీని పాడు చేసే అవకాశం ఉన్నటువంటిది ఎవరైతే పొలోమని రెగ్యులర్గా వేసుకుంటూ పోతారో నొప్పులకి అవలాయలు అంటే ముఖ్యంగా గ్రామీణ వాతావరణంలో ఆర్ఎంపీలు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇటువంటి మందుల్ని సో వాళ్ళందరూ కిడ్నీలు ఎక్కువగా పాడు చేసే మందులు ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటారు యాంటీబయాటిక్స్లోనూ దీనిలో పెయిన్ కిల్లర్స్లోనూ కూడా మేము ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా చాలామంది వచ్చే ఆర్ఎంపీలు సైతం వాళ్ళు పెద్దగా అర్థం చేసుకోరు అదేంటో నాకు తెలియదు ఆ సిస్టమ్ అంతా కూడా చాలా గజిబిజిగా ఉంటుంది సో ఎక్కువ మంది అనవసరంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యాభైలో అరవైలో డెబ్బైలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలామంది అనవసరంగా వేసుకున్నటువంటి మందుల ద్వారా కాంప్లికేషన్ తెచ్చుకొని కిడ్నీలు పాడు చేసుకొని వస్తున్నారు సో డైక్లోఫెనాక్ లాంటి మందులు ఎప్పటికీ మీరు వేసుకోకూడదు అత్యంత కష్టమైన క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో మాత్రమే మీరు ఇటువంటి ట్యాబ్లెట్స్ కానీ ఇంజక్షన్ రూపంలో కానీ ఈ మందులు తీసుకోవాలి ఓకే డాక్టర్ గారు అసలు కిడ్నీ మార్పిడి వల్ల ఎటువంటి లాభాలు కలవంటారు కిడ్ని మార్చుకోవడం ద్వారా మనకి ఒక మంచి జీవితాన్ని తిరిగి పొందగలిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కిడ్నీ మార్చుకోవడం అనేది ఒక పునర్జన్మ లాంటిది పునర్జన్మం మనం పొందుతున్నాము అనుకుంటే దానికి ఒక ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక కారణం ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే మళ్ళీ మనం బహుశా ఇంకా మంచిగా ఉండడానికి అని ఎవరైతే కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకొని పది పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళకి పైగా ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా అద్భుతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపడమే కాదు వారు మిగతా వాళ్ళకి కూడా చాలా ఆదర్శపరమైనటువంటి జీవితాన్ని కూడా గడిపిన సందర్భాలు మేము చూస్తాం అంటే ఒక జబ్బు చేత రెండు కిడ్నీలు పాడైపోయిన తర్వాత ఇక లాభం లేదనుకున్నటువంటి పరిస్థితుల్లోంచి డయాలసిస్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ వాళ్ళని వెనక్కి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ తిరిగి నిలిచోబెడుతుంది సమాజంలో సో అది చాలా అద్భుతమైన ప్రక్రియ అందుకోసం అని ఓకే అండి కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు ఓకే అండి సమస్య అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు చెప్పండి ఓకే హలో చెప్పండి సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి సార్ మా అబ్బాయికి క్రియేట్ నేను ఏది వచ్చిన సార్ సింగిల్ కిడ్నీ ఉంది ఓకే అది మా అబ్బాయికి కిడ్నీ సింగిల్ కిడ్నీ సార్ ఓకే అది మామూలు ఏది వచ్చిన సార్ ఇప్పుడు ఓకే అది మందులు వాడుతున్నా సార్ ఎంత వాడినా తగ్గట్లేదు అన్నది సార్ అది క్రియేట్ నేను ఎనిమిది అంటున్నారా మీరు మీ టీవీ చూస్తూ వినొద్దండి దయచేసి డాక్టర్ గారు చెప్పేది ఏంటో వినండి హలో ఎంత ఉంది ఎనిమిది ఉందా ఇప్పుడు హలో ఓకే ల్యాండ్ కట్ అయింది ఓకే డాక్టర్ గారు చెప్పండి కిడ్నీలో మార్పులకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ముందు కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అమ్మా మీ పేరు ఓకే అమ్మా సమస్య అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారా చెప్పండి డాక్టర్ గారు అండి నమస్కారం అండి నమస్తే అమ్మా నమస్కారం అండి నమస్తే అమ్మా చెప్పండి నాకు స్టోన్ అండి కిడ్నీలో ఎడం వైపు పెద్దదే అన్నారు పదిహేడు ఎంఎం అన్నారండి ఒకసారి స్కానింగ్ చూపించుకుంటే అప్పుడు నొప్పి కనిపించింది మళ్ళీ నొప్పి కనిపిస్తే రమ్మన్నారు నాకేం అనిపించలేదండి అన్ని అయినా వెళ్ళి తీయించుకోవాలా స్టోన్ నిజానికి మీరు చెప్పిన పద్ధతి ప్రకారం సెవెంటీన్ మిల్లీమీటర్స్ ఉందనో వన్ పాయింట్ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉందనో ఆ స్టోన్ పక్కకి ఎక్కడో ఉంది మీకు నొప్పి కలిగించేట లేదు అనుకున్నప్పుడు దాన్ని తీసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందని మీరు అనుకోరు నిజమే నిజంగా తీయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండకపోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే అక్కడ కూర్చున్నటువంటి రాయి ఊరికే ఖాళీగా కూర్చోదు శరీరం లోపల ఎలా ఉంటుందనంటే ఒక అవసరమైన పదార్థం అనవసరమైన ప్రదేశంలోనూ ఒక అనవసరమైన పదార్థం అవసరమైన ప్రదేశంలోనూ ఉండకూడదు ఇది శరీర ధర్మానికి విరుద్ధం కిడ్నీ లోపల ఉన్నటువంటి ఆ మూత్రనాళ వ్యవస్థలో ఏదైతే పద ప్రదేశం ఉంటుందో ఆ ప్రదేశంలో కేవలం మూత్రం మాత్రమే ప్రవహిస్తూ ఉండాలి ఇంకే పదార్థం ఉండడానికి లేదు సో కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ రాయి అనేది అక్కడ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆ కిడ్నీ లోపల మార్పులు చేసి అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ చేసి మచ్చలు చేస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ మళ్ళీ తరచూ తరచూ మీకు ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా మీరు స్త్రీలు కాబట్టి మీకు యూరిన్లో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దానికి ఇది ఒక మంచి ఒక మంచి గొప్ప ప్రదేశంలాగా ఒక అడ్డాలాగా తయారవుతుంది అన్ని బ్యాక్టీరియా వచ్చ
సో దానికోసం వల్ల కూడా మనం అంతగా దాన్ని పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మన శరీరానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మాత్రమే మన శరీరంలో ఉండాలి ఏదైతే అనవసరమైన అనుకుంటామో వాటిని మనం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు శరీరంలో ఓకే డాక్టర్ గారు నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు మేడం మీ రాయచూర్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాను మేడం మళ్ళీ కాల్స్తున్నా చెప్పండి ఓకే అండి మాట్లాడండి సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి నా ఇప్పుడు ఆపరేషన్ చేశారు సార్ చెవు చీమ్ కడతాను అండి ఓకే ఆపరేషన్ చేశారు సార్ ఓకే ఆపరేషన్ చేసి కూడా దాదాపు 15 18 ఇయర్స్ అయింది సార్ నాకు ఓకే పొరపాటు పడ్డట్టున్నారు ప్రాబ్లం ఏం లేదు బట్ మీకంటే ఒక ఏంటి డాక్టర్ ఉండాలి మీ డాక్టర్ని చూసుకోండి ఒకసారి ఓకే డాక్టర్ గారు నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు ఉయ్యూరు నుంచి అండి ఓకే అమ్మా సమస్య ఏంటి చెప్పండి డాక్టర్ గారు అన్నారు హలో హలో అమ్మా చెప్పండి హలో మీరు దయచేసి టీవీ చూడొద్దమ్మా ఆ టీవీ చూడలేదు మేడం సమస్య ఏంటి డాక్టర్ గారికి చెప్పండి కిడ్నీ లెక్క నమస్తే డాక్టర్ గారు నమస్తే అమ్మా చెప్పండి మా అమ్మగారికి కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉందండి క్రియేషన్ వచ్చి టూ పాయింట్ ఎయిట్ అండి చూపించుకుంటున్నారు డాక్టర్కి టూ పాయింట్ ఎయిట్ కాకపోతే లైఫ్ లాంగ్ మెగా త్రీ సోడియం అవి వాడొచ్చు అండి బిళ్ళలు కనుక్కుందామని చేశాను వాడొచ్చమ్మా మీ క్రియాటిన్ తనది బాగాలేదు కాబట్టి కిడ్నీ సుమారు ఎనభై ఎనభై ఐదు శాతం పాడినట్టుగా మీ రిపోర్ట్స్ ప్రకారంగా కనపడుతుంది కాబట్టి ఈ మందులు జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి మీరు చెప్పిన మందులు ఏదైతే డాక్టర్ ఎవరైతే రాస్తారో ఆ మందులు జాగ్రత్తగా వేసుకోండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బీపీ కంట్రోల్ బీపీ కంట్రోల్ పెట్టుకోండి ముఖ్యంగా నాన్ వెజిటేరియన్ డైట్ చికెన్ మటన్ ఫిష్ లాంటి పదార్థాలు తగ్గించండి పళ్ళు పళ్ళ సార్ కొబ్బరి నీళ్ళు తాగకూడదు తీసుకోకూడదు కేవలం అట్టి ఆపిల్ పండు బొప్పాయి పండు లాంటివి తీసుకోండి ప్రోటీన్ వెజిటేరియన్ ప్రోటీన్ ఉన్న మంచి పప్పులు ధాన్యాలు చక్కగా తీసుకోండి శారీరక శ్రమ మంచిగా చేయమని చెప్పండి తరచుగా కనీసం ఒకటి రెండు రెండున్నర లీటర్లు మంచి నీళ్ళను కూడా మంచిగా తాగమని చెప్పండి ఇటువంటి జాగ్రత్తల ద్వారా మీకేమీ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది మందులు తీసుకోండి అది చాలా ఏళ్ళు అక్కడే ఉండిపోయే అవకాశం ఉంటుంది మరింత డిటరేట్ కాకుండా కొత్త కంప్లికేషన్స్ రాకుండా చూసుకునే అవకాశం ఈ మందుల ద్వారా ఉంటుంది పాడైపోయిన కిడ్నీని బాగు చేసే మాత్రమే మందులు అంటే ప్రపంచంలో దొరకవు ఎందుకంటే ప్రకృతి విరుద్ధం కానీ మిమ్మల్ని మీరు బాగా పెట్టుకునే మంచి మందులు మాత్రం దొరుకుతాయి అది వేసుకోండి మిమ్మల్ని మీరు బాగా చూసుకోండి ఓకే డాక్టర్ గారు కాల్ చేసుకుందాం హలో 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 చెప్పండి మేడం మీ సమస్య అంటే ముందు డాక్టర్ గారికి చెప్పండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారో చెప్పి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి నమస్కారం సార్ నమస్తే నా పేరు వెంకన్న సార్ మా రాబో మిరాగూడెం ఓకే నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ ఓకే అండి సార్ నేను కిడ్నీ ప్రాబ్లం వచ్చి ఒక 4 మంత్స్ అవుతుంది సార్ అయ్యో 4 మంత్స్ అవుతుంది నేను వాడుతున్నా ఆల్్రెడీ బయోప్సీ చేశారు సార్ ఓకే ఏమని చెప్పారు బయోప్సీ చేసి ముక్కలో ఏమ రిపోర్ట్ వచ్చింది ఆ రిపోర్ట్ ఏమ వచ్చినో గానే బయోప్సీ చేసి ఒక ఆరు నెలల మెడిసిన్ వాడితే తగ్గిపోతాం అని చెప్పారు ఓకే తగ్గిపోతాం చెప్పారు గానీ నాకు ఎందుకు తగ్గినట్టు అవపడతలేదు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఆ అనేది తగ్గిపోతుంది సార్ రోజు రోజుకు శక్తి అనేది అరిచిపోతుంది ఓకే సార్ దీనికి ఏమన్నా సలహా మెడిసిన్ మాత్రం ఇండెక్షన్ వాడమని చెప్పారు సార్ ఒక నెల ఇండెక్షన్ ఒక నెల ఇంకా తెచ్చిండు ఓకే అది పెద్ద ప్రాబ్లమే ఇంకా అది మీరు మందులు జాగ్రత్తగా వాడుకోండి మీ కిడ్నీకి వచ్చే నష్టం కష్టమే ఉండకపోవచ్చు కార్యక్రమాన్ని కిడ్నీ బాగా అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది మీరు ప్రశాంతంగా మందులు వేసుకోండి ఒక పద్ధతి పాటించండి శరీరాన్ని శుభ్రంగా పెట్టుకోండి మంచి ఆహారాన్ని తీసుకోండి ఓకే నేను కాల్ చేసుకుందాం హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు ఓకే అండి మీ సమస్య డాక్టర్ గారు ఉన్నారు చెప్పండి నువ్వుకి 
హలో ఓకే ఓకే డాక్టర్ గారు చెప్పండి ఇప్పుడు కిడ్నీ మార్పిడి యొక్క నష్టాలు ఏంటంటారు అసలు ముఖ్యంగా కిడ్నీ మార్పిడితో నష్టాలు అంటూ ఏమి ఉండవు ఎందుకంటే శరీరాన్ని మంచిగా చూసుకునే ప్రక్రియ కానీ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ యొక్క ప్రక్రియని ఉపయోగించుకోలేని వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు నష్టం ఉండే ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ప్రక్రియలో కొంచెం మందులు అసూయిట్గా చేసినా కూడా రకరకాల కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి ఉదాహరణకి మనం టాక్లోలిమాస్ మైక్రోఫిల్ అండ్ మందులు ఇమ్యూన్ సప్రెషన్ చేసే మందులు వాడుతూ ఉంటాం అంటే రోగ నిరుశక్తిలో మార్పులు చేస్తూ ఉంటాయి అంటే కిడ్నీ మీద ఒక గుడ్డ కప్పేసి అది కనిపించకుండా మనం చేయడం లాంటిది ఈ గుడ్డని కూడా ఈ మందులని వెళ్ళి ఆ గుడ్డలా పరుచుకుపోతాయి అంటే నిజంగా థిరిటికల్గా అలా జరుగుతాయి అంటే లిటరల్గా జరగదు కానీ బట్ ఆల్మోస్ట్ అలాగే అన్నట్టు అంటే మనం కంటికి కనిపించదు దాని యొక్క శరీరం తనని గుర్తించదు ఈ కిడ్నీ నాది కాదు పరా ఇది శరీరం లోపల వచ్చేసిందన్న విషయాన్ని దాదాపు ఒక పరాయి పదార్థాలన్నీ గుర్తించే కూడా మన శరీరానికి ఒక పద్ధతిగా ఒక ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటూ ఉంటాం అంటే రోగ నిరోధక శక్తిని కలిగినటువంటి పద ప్రక్రియ అది అదంతా మన శరీరం ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్గా ఉంటుంది బయట నుంచి వచ్చే పదార్థాన్ని కూడా ఇది నాది కాదు కిడ్నీ శరీరాన్ని శరీరం వాటిని రిజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే కొత్తగా వచ్చిన శరీర పదార్థాలు శరీరం లోపలికి వచ్చినటువంటి గొమ్మతైన పదార్థాలు ఇవన్నీ కూడా శరీరం వాటి పట్ల ఆశ్చర్యపోయి ఇదంతా ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఇవన్నట్టుగా చూస్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు మనం ఏం చేస్తామంటే మందుల రూపంలో దానిపైన ఒక గుడ్డ గప్పి కనిపించకుండా మనం చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఏదో ఒకరోజు నెమ్మదిమ్మదిగా ఆ ప్రభావం పోతుంది కాబట్టి శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆ కిడ్నీ బయట నుంచి వచ్చిన పరాయి కిడ్నీ అది నెమ్మదిగా శరీరంలో ఉన్న పదార్థాలకు ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది అప్పుడు శరీరంలో అన్ని పదార్థాలకు అరే ఇది నాది కాదు ఇది నాది కాదు అని చెబుతూ ఉంటాయి దాని రిజెక్షన్ అంటూ ఉంటాం అది అక్యూట్గా కానీ కొన్ని వారాల రోజుల్లో లేదా క్రానిక్ అంటే కొన్ని నెలల సంవత్సరాల్లో కూడా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా కూడా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అయిన తర్వాత ఎప్పటికీ కూడా జీవితకాలానికి దీర్ఘకాలికంగా ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా మన ఉన్నటువంటి మంచి జీవితాన్ని గడపడం అనేది చాలా అవసరం చాలామంది అది తెలుసుకోరు రెండవది ఏమిటంటే రిజెక్షన్ అనేది కిడ్నీ పోవడం వరకు కానీ కొంతమంది ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అప్పుడు బాగా సెప్టిక్ అయిపోతూ ఉంటారు ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తే మన భారతదేశంలో టీబీ లాంటివి చాలా పెద్ద జబ్బులు టీబీతో కూడా బోల్డంత మంది కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ పేషెంట్స్ చనిపోతున్నారు జనరల్ పాపులేషన్ లానే బట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా చూసుకునే మంచి పద్ధతి కూడా వాళ్ళు చూసుకోవడం చాలా మంచిది సొద్దాగా మీకు పెద్ద కష్టమే ఉండదు ఒకటి ఆర్థికపరమైన కష్టాలు వస్తాయి పిల్లలందరికీ ఇక్కడ అవసరమైన డబ్బులు పక్కన పెట్టుకుని తల్లిదండ్రులు ఆ డబ్బు కోసం ఆ డబ్బు తీసుకొని వాళ్ళ ఆరోగ్యం కోసం ఖర్చు పెడుతూ ఉంటారు అది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది చాలా చెప్తే వినడానికి కూడా కాకపోతే ఏంటంటే తప్పనిలేక పరిస్థితి అటువంటి సైన్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రక్రియలన్నీ వాడుకుంటూ శరీరాన్ని ధర్మాన్ని మంచి పెట్టుకోవాలనుకుంటే తప్పనిసరిగా డయాలసిస్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అవసరం అవుతాయి అవన్నీ కూడా ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారాలు అవన్నీ కూడా ఖర్చుతో కోతుంది అనుకుంటే సాధ్యం కాదు ఓకే అండి కాల్ తీసుకుందా హలో 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 నమస్కారం నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు భువనగిరి నుంచి వెళ్ళమ్మా చెప్పండి పేరు వినయ్ మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో హలో చెప్పండి చెప్పండి సార్ మా మదర్ కిడ్నీ ప్రాబ్లం తోటి చనిపోయింది సార్ అయ్యో అయితే దానికి కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉందని తెలియనికి ఏంది సార్ క్రియాటిన్ ఒకటే ఉంటుందా సార్ టెస్ట్ అవునండి కిడ్నీ క్రియాటిన్ ఒకటే కాదు దానికి వేరే కొన్ని పదార్థాలు కూడా చేసుకోవచ్చు అలాగే అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ కూడా చేసుకుని కిడ్నీ యొక్క ఆకారంలో మార్పులు ఏమైనా కూడా చూసుకోండి క్రియాటిన్ అనేది ప్రధానమైనటువంటిది కిడ్నీ క్రియాటిన్ మాత్రమే ఒకటే మీ శరీరంలో కిడ్నీ యొక్క ఆరోగ్యానికి పూర్తి సూచికగా ఉండజాలదు కాబట్టి ఈ రకరకాల పరీక్షలు చేసుకోవాలి అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ కూడా చేసుకోండి మీ కిడ్నీ యొక్క ఆకారం పనితనంలో ఏ మార్పులు ఉన్నాయో ఒక తేడాలు ఏమైనా ఉంటే అందులో కనపడుతూ ఉంటాయి ఓకే డాక్టర్ గారు అసలు కిడ్నీకి సంబంధించి సమస్యలు ఎలా వస్తాయి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో చాలా చక్కగా తెలియజేశారు ధన్యవాదాలు చూసారు కదండి ఇది ఇవాళ డాక్టర్ స్టాక్ నెఫ్రాలజీ కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే